Hi, welcome to Lash Class. Psychology of Abnormal and Social Behavior. We are going to talk about the module. We are going to talk about the notes that we are going to important points. We are going to talk about the explanation. Schemas are the concept of the concept. Schemas are mental frameworks that help organize social information. Samuhi is a very important part. കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നമ്മുടെ മനസ്സിൻ്റെ ഒരു ചട്ടക്കൂടാണ് സ്കീമാസ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ചില കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പൊതുവായിട്ടുള്ള ചില അറിവുകളുണ്ട് ഒരു മരണ വീട്ടിൽ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ചിരിക്കരുത് ഗൗരവത്തോടെ പെരുമാറണം അതുപോലെ ഒരു കല്യാണ വീട്ടിലാണ് നമ്മൾ പോകുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഏത് രീതിയിൽ പെരുമാറണം അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ ഈ കോമഡികളിലും മറ്റൊക്കെ കേട്ടിട്ടുള്ളതായിരിക്കും ഈ ബീവറേജിൽ പോയിട്ട് വരി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ആളുകൾ അടങ്ങി ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും എന്നാൽ ഒരു സിനിമയ്ക്ക് ടിക്കറ്റ് എടുക്കാനാണ് ക്യൂ നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ഉന്തും തൊള്ളൊക്കെ ആവാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഓരോ രീതിയിൽ ഓരോ സിറ്റുവേഷൻസിൽ എങ്ങനെ പെരുമാറണം എന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള സാമൂഹികമായിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ നമ്മുടെ മനസ്സ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു ചട്ടക്കൂടിനെയാണ് സ്കീമാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഇമ്പാക്ട് വാട്ട് ബി നോട്ടീസ് എൻ കോഡ് ആൻഡ് റിട്രീവ് ഫ്രം മെമ്മറി ചുറ്റും നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഓർമ്മയിൽ വയ്ക്കുന്നത് പിന്നീട് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഓർത്തെടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളതൊക്കെ ഈ സ്കീമാസ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് സ്കീമാസ് കൻ ഇൻഫ്ലുവൻസ് അറ്റൻഷൻ ഇൻക്ലൂഡിങ് ആൻഡ് റിട്രീവൽ പ്രോസസ്സസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ കുട്ടി ഒരു ഉത്സവ പറമ്പിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഈ ബലൂണുകളോ അല്ലെങ്കിൽ കളിപ്പാട്ടങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും കൂടുതലായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കാം ഇനി ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനും ചെറുപ്പക്കാരിയും ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് മറ്റ് കാര്യങ്ങളിലായിരിക്കാം ഇനി കുറച്ചും കൂടി പ്രായമുള്ളതായിട്ടുള്ള ഒരാളാണെങ്കിൽ അവരുടെ ശ്രദ്ധ പോകുന്നത് വേറെ കാര്യങ്ങളിലേക്കായിരിക്കാം അത് പ്രായത്തിൻ്റെ മാത്രം കാര്യം കൊണ്ടല്ല അവരുടെ അനുഭവങ്ങൾ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള അവരുടെ ഒരു മനസ്സിൻ്റെ ചട്ടക്കൂടിനെ സൃഷ്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള ഘടകങ്ങൾ വേറെയാണെന്നുള്ള കാരണം കൊണ്ടാണ് ഒരേ സ്ഥലത്ത് തന്നെ പല ആളുകൾ പല കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാനും പല കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തു വയ്ക്കാനൊക്കെ ഉള്ള ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാവുന്നത് ഈ രീതിയിൽ ചുറ്റുമുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ എന്താണ് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് എന്താണ് നമ്മൾ ഓർത്തു വയ്ക്കുന്നത് എന്നുള്ളതെല്ലാം സ്കീമാസ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് നമ്മുടെ സ്കീമാസുമായിട്ട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന കാര്യങ്ങളായിരിക്കും നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാനും ഓർത്തു വയ്ക്കാനും സാധ്യത ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് സ്കീമാസ് ആർ ഡെവലപ്ഡ് ത്രൂ പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസസ് ആൻഡ് ആർ ഷെയർഡ് അമങ് പീപ്പിൾ ഇൻ എ സൊസൈറ്റി നമ്മളെല്ലാം ഒരു സമൂഹത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ആളുകളാണെന്നുള്ള കാരണം കൊണ്ട് കുറേയേറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ അനുഭവങ്ങൾ ഒരുപോലെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു മരണ വീട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിവാഹ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന സമയത്ത് അത്തരം സ്കൂളിൽ പോകുമ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുറേയേറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ എല്ലാ അനുഭവങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആയത് കാരണം കൊണ്ട് പല സ്കീമാസും പൊതുവിൽ ആളുകൾക്ക് ഒരുപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക അതൊരു സൊസൈറ്റിയുടേതാണ് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ ആളുകളുടേത് പോലെ ആയിരിക്കില്ല അമേരിക്കയിലെ ആളുകളുടേത് ഉണ്ടായിരിക്കുക അവരുടെ ഒരു സോഷ്യൽ കൾച്ചറിനനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും അവിടുത്തെ ആളുകളുടെ സ്കീമാസ് രൂപപ്പെട്ടു വന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം പ്രൈമിങ് ആക്ടിവേറ്റ് സ്കീമാസ് ആൻഡ് അഫക്ട്സ് അവർ പെർസെപ്ഷൻസ് ഓഫ് സിറ്റുവേഷൻ പ്രൈമിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ചിട്ടുള്ള സ്കീമ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഒരു സ്റ്റിമുലേഷൻ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു സിനിമയിലോ മറ്റൊരു ഫൈറ്റ് സീനോ അല്ലെങ്കിൽ ഫൈറ്റ് കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഒരു സിനിമയോ മറ്റോ കണ്ടിറങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനായിട്ടുള്ള ആളാണ് സ്കൂളിലേക്ക് കോളേജിലേക്ക് പോവുകയാണ് അവിടെ വെച്ചിട്ട് ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറയുമോ മറ്റോ എന്തോ തള്ളോ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ അഗ്രസീവ് ആവാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസികൾക്ക് കൂടുതലുണ്ടായിരിക്കും കാരണം തൊട്ട് മുമ്പ് കണ്ടു വെച്ചിട്ടുള്ള ആ സിനിമയിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ആ രംഗത്തിൽ നിന്ന് അയാളുടെ അത്തരം സ്കീമാസ് ആക്ടിവേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ റൊമാൻറ്റിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു പാട്ടാണ് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് രീതിയിൽ നമ്മൾ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നമ്
ഓട്ടോമാറ്റിക് പ്രോസസ്സിങ് ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമുക്ക് എഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് ഉദാഹരണത്തിന് നമുക്ക് രണ്ട് ബസ് റൂട്ടുണ്ട് ഏത് റൂട്ടിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാലാണ് പെട്ടെന്ന് എത്തുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പരിചയമുള്ള ഒരു റൂട്ടാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാതെ തന്നെ തീരുമാനമെടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ ഏത് ഡ്രസ്സ് ഇടണം എന്നുള്ള കാര്യം ആലോചിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ഏത് ഡ്രസ്സാണ് നല്ലത് എന്നൊരു ധാരണ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് ആലോചിക്കാതെ തീരുമാനമെടുക്കാൻ പറ്റും അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങാൻ വേണ്ടി പോയി അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പരസ്യത്തിലൊക്കെ കണ്ട് നമുക്ക് പരിചയമായിട്ടുള്ള ബ്രാൻഡ് കാണുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ കൂടുതൽ ആലോചിക്കാതെ നമുക്ക് അത് എടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ കാര്യമായിട്ട് ആലോചിക്കാതെ നമ്മുടെ മുൻപുള്ള അനുഭവങ്ങളുടെയോ ധാരണയുടെയോ ഭാഗമായിട്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുന്നതിനെയാണ് ഓട്ടോമാറ്റിക് പ്രോസസ്സിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് പീപ്പിൾ ഓഫ്റ്റൺ എൻഗേജ് ഇൻ ഓട്ടോമാറ്റിക് പ്രോസസ്സിംഗ് വെൻ സെർച്ചിങ് ഫോർ ഇൻഫോർമേഷൻ ഓർ സൊല്യൂഷൻസ് ഇനി ചിന്തിക്കുന്ന കാര്യത്തിലും ഓട്ടോമാറ്റിക് പ്രോസസ്സിംഗ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഉദാഹരണം വരുന്നത് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കുമ്പോഴോ മറ്റൊക്കെ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ എന്തോ ഒരു കാര്യം മറന്നുപോയി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ഈ മറന്നുപോയ കാര്യം ഓർത്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിൽ തന്നെ ഫോക്കസ് ചെയ്യാതെ വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ആ മറന്നുപോയ കാര്യം ഓർമ്മ വരിക നമ്മളവിടെ ആലോചിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ വേറെ എന്തോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമുക്ക് ആ കാര്യം പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ നടക്കുന്നത് നമ്മുടെ മനസ്സ് നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ അത് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നമ്മളതിനെക്കുറിച്ച് ഓർക്കാതെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് ആ വിവരം നമ്മളിലേക്ക് വരുന്നത് ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ അബോധപൂർവ്വമായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്നതും ഈ ഓട്ടോമാറ്റിക് പ്രോസസ്സിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നതാണ് ഇനിയും ഒടിവുള്ള അവസാനമായിട്ട് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ചിന്തകളിൽ തെറ്റുവരുത്തുന്ന ചില ഘടകങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് സോഴ്സസ് ഓഫ് എറേഴ്സ് ഇൻ സോഷ്യൽ കൊഗ്നീഷൻ ആദ്യം പറയുന്നത് ഒപ്റ്റിമിസ്റ്റിക് ബയാസ് ആണ് ഇറ്റ് ലീഡ്സ് പീപ്പിൾ ടു ബി ഓവർലി ഒപ്റ്റിമിസ്റ്റിക് എക്സ്പെക്ടിംഗ് പോസിറ്റീവ് ഔട്ട്കംസ് ഒപ്റ്റിമിസ്റ്റിക് ബയാസ് എന്ന് പറയുന്നത് കാര്യങ്ങൾ ശുഭപരമായിട്ട് അവരവർക്ക് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ അവസാനിക്കും എന്നുള്ള ഒരു ചിന്താഗതിയാണ് അത്തരം ചിന്ത ഉള്ളത് കാരണം കൊണ്ട് നമുക്ക് ദോഷകരമായിട്ട് വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സംഭവിച്ചേക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അവഗണിക്കാനുള്ള ടെൻഡൻസി ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു ഉദാഹരണം പറയുന്നത് സ്ഥിരമായിട്ട് ലോട്ടറിക്ക് എടുക്കുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ഒരുപാട് പൈസ നഷ്ടപ്പെടുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാലും ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ അയാൾക്ക് അത് കിട്ടുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിൽ അയാൾ തുടരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ആ രീതിയിൽ അവരവർ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ കാര്യങ്ങൾ വന്ന് അവസാനിക്കുമെന്നുള്ളൊരു ചിന്താഗതിയാണ് ഒപ്റ്റിമിസ്റ്റിക് ബയാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓവർ കോൺഫിഡൻസ് ബാരിയർ കോഴ്സസ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ടു ഹാവ് എക്സസീവ് കോൺഫിഡൻസ് ഇൻ ദയർ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ്സ് ഓവർ കോൺഫിഡൻസ് നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് നമ്മുടെ കഴിവിലോ അല്ലെങ്കിൽ ജഡ്ജ്മെൻറ്റിലോ നമുക്ക് അമിതമായിട്ടുള്ള ആത്മവിശ്വാസം ഉണ്ടാവുന്നതാണ് ഓവർ കോൺഫിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുമൂലവും നമ്മൾ ചില രീതിയിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ അവഗണിക്കാനും കെയർലെസ് ആയിട്ട് പെരുമാറാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് ദ പ്ലാനിങ് ഫാലസി ലീഡ്സ് ടു ഓവർലി ഒപ്റ്റിമിസ്റ്റിക് ടൈം പ്രിഡിക്ഷൻസ് ഫോർ ടാക്സ് പ്ലാനിങ് ഫാലസി എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ രണ്ട് ഘടകങ്ങളുടെ കോമ്പിനേഷൻ ആണെന്ന് പറയാം അതായത് ഓവർ കോൺഫിഡൻസും ഒപ്റ്റിമിസവും ഉള്ളത് കാരണം കൊണ്ട് നമ്മൾ കാര്യത്തിൽ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഉദാഹരണത്തിന് പരീക്ഷയ്ക്ക് പഠിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഒരാഴ്ച മുന്നേ പഠിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാസം മുന്നേ പഠിക്കാം ഇത്ര മുടിവുകളുണ്ട് ഇത്ര ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇത്ര ദിവസം കൊണ്ട് പഠിക്കാം എന്നൊക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്യും പക്ഷെ പഠിച്ച് തുടങ്ങുമ്പോഴായിരിക്കും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക ഇത്ര ദിവസം മതിയാവില്ല കുറച്ച് ദിവസം കൂടി വേണമായിരുന്നുള്ളത് ആ രീതിയിൽ നമ്മുടെ കഴിവിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒപ്റ്റിമിസം കാരണം കൊണ്ട് നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് സമയം കൊണ്ട് ചെയ്ത് തീർക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ള രീതിയിൽ തെറ്റുവരുത്തുന്ന പ്ലാനിങ് ആണ് പ്ലാനിങ് ഫാലസി എന്ന് പറയുന്നത് കൗണ്ടർ ഫാക്ച്വൽ തിങ്കിങ് ഇൻവോൾവ്സ് ഇമാജിനിങ് ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ഔട്ട്കംസ് ആൻഡ് ക്യാൻ അഫക്റ്റ് മൂഡ്സ് കൗണ്ടർ ഫാക്ച്വൽ തിങ്കിങ് എന്ന് പറയുന്നത് കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ എന്നുള്ളൊരു ചിന്താഗതിയാണ് ഇപ്പോൾ എക്സാം കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് മാർക്ക് കിട്ടിയപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കുകയാണ് കുറച്ചുകൂടി പഠിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി മാർക്ക് കിട്ടുമായിരുന്നു എന്നുള്ള ചിന്താഗതിയാണ് അതല്ലെങ്കിൽ ജീവിതത്തിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഇൻ്റർവ്യൂവ
കൂടാതെ ചാനൽ നിങ്ങൾ ഇതൊരു സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താ